Briefing One. 在一七九六年的欧洲，一阵新风在法兰西大地上缓缓吹拂。法国都政府，一个由五人组成的执行政府机构，挥斥方遒，决定推翻旧有枷锁，宣布新闻自由。在那个多云的黎明，随着印刷机的轰鸣声，新思想和批判的声音开始在街头巷尾回荡。这一决策如同一时激起千层浪，对历史的影响深远。它不仅为法国大革命后的社会带来了思想的多元化，还促进了民主思想的茁壮成长。现在，我们正处在信息爆炸的时代，新闻自由的理念更加深入人心，人们可以自由地获取信息、发表见解。这不仅塑造了当代社会的面貌，也为未来的全球政治和文化交流奠定了基石。Briefing Two， 在1853年。风云变幻的中国大地掀起了一场震撼人心的征战。太平军，一支由信仰基督教的农民起义军组成的力量，攻陷了江宁府。随着城门的倒塌，旧时代的尘埃落定。他们宣称这片古老的土地为新的天津，并在此奠定他们理想中的都城。这一事件对中国历史产生了深刻的影响，它标志着太平天国运动的高潮。这场运动挑战了清朝的统治，并对中国社会结构及其他各个方面造成了深远的变化。太平天国的理念和举措，如土地改革和社会革新，虽然最终未能完全实现，但他们在中国历史上留下了不可磨灭的印记。Briefing Four， 一九一五年，人类对宇宙的探索，在一个看似平凡的夜晚，写下了新的篇章。在遥远的美国亚利桑那州。洛厄尔天文台的天文学家们首次捕捉到了两张模糊的照片，照片中隐约可见一个小小的天体，后来被命名为冥王星的冰冷世界。当时，这两张照片并未引起轰动，因为天文学家们并未意识到这个模糊点就是一个新的行星。这个发现直到1930年才被确认，并且冥王星的名字也才随之而来。冥王星的发现对天文学和我们对太阳系的理解产生了巨大影响。随着时间的推移，冥王星的地位一直在变化，从被认为是第九大行星，到2006年被重新定义为矮行星。Briefing Four， 二零一八年，在肯尼亚的奥尔佩吉塔保护区内，一个令人哀伤的事件发生了。地球上最后一头雄性北白犀牛苏丹。结束了他的生命旅程。这一重大损失不仅标志着一个亚种濒临灭绝的边缘，也引起了全球对生物多样性丧失和野生动物保护紧迫性的深刻反思。苏丹的死亡是对人类活动、对自然界负面影响的一个强烈警钟。由于持续的偷猎和栖息地丧失，北白犀牛这一曾在非洲草原上自由漫步的巨兽，如今几乎只能在历史的记忆中寻觅。尽管科学家正尝试通过先进的辅助生殖技术来拯救这一亚种，但苏丹的去世依然凸显了保护工作的紧迫性和挑战。Briefing Five， 一九四五年在二战的太平洋战场上，美国海军的富兰克林号航空母舰遭遇了一次毁灭性的攻击，一架日本军队的俯冲轰炸机突破了舰队的防空网，对富兰克林号发动了致命一击，导致该舰上八百名船员壮烈牺牲，同时船体也遭受了严重的损害。这次攻击发生在离日本本土仅有五十英里的地方，展示了日军在战争末期仍然具备的绝死抵抗能力。富兰克林号的损伤如此严重，以至于其成为了仅次于亚利桑那号战列舰在珍珠港事件中损失的美军第二大单舰人员死亡事件。尽管遭受了重创，但富兰克林号没有沉没，得益于船员的努力和不屈不挠的精神。船上幸存的船员展开了紧急灭火和救援行动，最终控制了火势，并成功将航空母舰驶回美国本土进行修复。Briefing Six， 一九七一年，在香港的九龙土瓜湾新山道，香港军方成功的移走了一枚埋藏在地下的一千磅重的炸弹。这枚炸弹是第二次世界大战时期遗留下来的未爆炸弹，是在施工或其他地面作业中偶然发现的。炸弹的发现立即引起了公众的关注和担忧，因为这类遗留下来的武器具有极高的潜在爆炸风险，对公众安全构成威胁。军方的弹药技术人员被迅速派遣到现场，他们进行了仔细的评估。
，制定了移除炸弹的计划。此次事件也提醒人们，即使在战争结束多年后，其遗留的危险仍然存在。在世界各地，未爆弹的发现和清除仍是一项重要的公共安全工作，需要专业知识和技能来确保人们的生命财产安全。Briefing Seven。一九七六年，在香港这个亚洲的繁忙都市中，一个小小的但意义深远的事件，标志着时代的变迁。驻港英军最后一批军罗被正式撤出，这些军罗曾是英国军队不可或缺的一部分，在许多军事行动中担任运输和支援的角色。在那个机械化交通工具还不如现今普及的年代，军罗是极其重要的军事物资运输方式。特别是在崎岖的地形或道路不发达的地区，他们因其强壮、耐力和对复杂地形的适应能力而被广泛使用。随着时代的进步和交通运输方式的发展，军罗逐渐被卡车和其他交通工具所取代。他们的撤离象征着香港从一个主要依靠传统运输方式的地区，向一个现代化城市的过渡。Briefing Eight。一九七九年，乌干达的独裁者伊迪阿明伊迪阿敏的统治被终结。阿明自一九七一年起，通过军事政变上台后，统治了这个东非国家约八年时间。他的统治时期以残暴、恐怖和极端的人权侵犯而闻名。伊迪阿明对内镇压反对派。据估计，在他执政期间，有数十万人因政治迫害而丧生。一九七八年。伊迪阿明对邻国坦桑尼亚发动了侵略战争，导致两国之间的冲突升级。坦桑尼亚军队进行了反击，并在1979年得到了乌干达内部反对派的支持。坦桑尼亚及其盟友组成的联军最终攻入乌干达，迫使阿明逃亡。Briefing Nine， 一9九七年，新疆考古学界达成了一项重大发现。在偏远且条件恶劣的塔克拉玛干沙漠深处，考古学家们找到了丹丹乌利克 d a n d a n w i l i k 的古遗址。这一发现为研究丝绸之路的历史提供了宝贵的实物证据。丹丹乌利克的发现揭示了古代贸易路线上的城市生活和文化交流的复杂性。遗址中发现了佛教寺庙的废墟、墓地、住宅区及其他建筑结构的遗迹。了考古发掘揭露了包括文字记录。壁画、雕塑、陶器以及其他工艺品在内的文化遗物，这些都为研究该地区的历史、宗教和社会生活提供了丰富的信息。尤其是佛教艺术和手稿的发现，对于理解古代沿着丝绸之路传播的宗教和文化具有重要意义。Today's topic， 想象一下，阳光下的台北街头突然响起枪声，人们尖叫，混乱蔓延。这不是电影场景。而是二零零四年三月十九日，中华民国历史上最扣人心弦的一刻，总统陈水扁在大选前夕遭枪击。随着子弹划破空气，陈水扁的身体倒下，整个岛屿的心脏仿佛也停了一拍。这起震惊世界的三一九枪击事件，不仅是对一个人的攻击，更是对民主制度的考验。街角的每个目击者都成了侦探，每个细节都可能是解开真相的线索。但是，随着时间的流逝，真相似乎更加扑朔迷离。这起事件不仅改变了一个国家的选举结果，也留下了一个悬而未解的政治谜团。穿越时空的迷雾，让我们一起探索那天到底发生了什么，发掘历史背后隐藏的故事。当枪声在台北街头回荡，那震撼的一刻，不仅凝固了台湾人的心，也让世界的目光集中在这个岛国上。陈水扁被紧急送往医院，而随着他伤势的消息传出，整个社会的情绪也如同海浪一般起伏不定。政治对手之间的指责和猜疑，媒体的连篇累牍，群众的恐慌与困惑，所有这些都在那个三月的黄昏，编织成一幅复杂的社会画卷。事发后，警方紧急行动，全岛搜捕嫌疑犯，每一个小道消息都可能成为破解谜团的线索。而随着调查的深入，越来越多的证据和见解浮出水面，谣言和真相交织，使得这起事件的每一个细节都充满了争议和悬念。在这个过程中，台湾民众的民主意识被激发，他们开始更加关注和参与政治。
，而这起事件也成为了民主历程中不可磨灭的一笔。时光流转，尽管岁月已经淡化了那天的枪痕，但三一九枪击事件留给台湾社会的影响却是深远的。它不仅改变了2004年选举的走向。也对台湾的政治格局产生了长期影响。直到今天，这个事件仍旧是媒体评论和学术研究的焦点。它所引发的讨论和反思，成为了台湾民主发展道路上的一个重要节点。而对于台湾民众而言，那个充满震撼和疑惑的3月19日，已经成为历史的一部分。但其所带来的教训和启示。仍在影响着他们的生活，激发着对未来的无限思考。Historical meaning。三一九枪击案不仅是台湾历史上一起重大的政治事件，更是对台湾民主制度的一次严峻考验。这起事件发生在政治高度敏感的时期，其背后所蕴含的历史意义，远超过了单纯的刺杀案本身。首先，这起事件凸显了民主社会中政治矛盾和冲突的处理方式。在台湾这样一个年轻民主体系中，如何在激烈的政治竞争中保持稳定与和平，是一个长期而艰巨的任务。三一九枪击案激发了民众对民主政治文明和法治精神的思考，推动了社会各界对政治暴力的零容忍态度和对和平理性对话的追求。其次，这一事件促进了台湾政治透明度的提高和民主机制的完善，社会各界对于事件的关注。要求政府在调查中必须展现出公正无私，确保调查结果的真实性和公信力，从而推动了台湾政治文化向更成熟和透明的方向发展。再者，枪击案的发生不仅激发了台湾社会对民主价值和公民权利的重新审视，也引起了国际社会对台湾民主进程的关注。台湾的民主实践，尤其是在处理这起危机事件中所展现出的坚韧和克制。成为了亚洲乃至世界民主化进程中的一个积极案例。最后，这个事件也成为了台湾民众集体记忆的一部分。它不断提醒着人们珍视和捍卫民主制度的脆弱与宝贵。每当回顾这段历史，台湾民众都会重新审视自己的政治参与，激励着更广泛的民众参与到国家的民主治理中来，共同推动社会的进步和发展。